。一个成功的厨师，并不只依赖青春，更仰仗厚重的经验。三十四年的岁月流转，除了四百多个奖项加深的荣誉，更是酿出了对家乡美食的热爱与追求。每一个城市都有关于美食的种种传说与记忆。一碗热气腾腾的米线，是云南人美好一天的正确打开方式。久负盛名的昆明饭店过桥米线，在过去的几十年，占据着很多老昆明对于美食的记忆热搜排行榜。我们往往关心的，只是眼前的焦红葱绿。在轰轰作响的厨房，是美食工匠们把这种幸福转化为食物，呈现在我们的餐桌上。嗯、呃，我觉得厨师这个行业是非常的高尚的一个。我的定义是，厨师是人类的第二个父母。一九八五年，燕昌进入昆明饭店工作，迄今已经三十四个年头了。三十多年前，由于各种原因，人们对厨师这个行业还存在着一些偏见。厨师这个呢，我们家祖祖辈辈没人做过，家里的人呢也反对做这个行业。我们那个年代没有喜欢不喜欢的，只是找一份工作而已。不同的时代赋予了厨师不同的概念，现代社会对美食的追求已经不再是当初那般满足温饱，厨师也得到了更多的认同和尊重。今天的燕称注册中国烹饪大师，享受国务院政府特殊津贴。曾获法国国际厨房美食蓝带勋章，领衔燕称国家级技能大师工作室。配料：煎炒、摆盘。燕称做每一道菜都似乎是在雕琢一个工艺品，每一道工序他都追求精益求精的美感。他认为。在那个三餐不济的年代，做菜是为了温饱，是一个技术；而现在，做菜更多的是一门艺术。有着一长串让同行倾慕不已的头衔和荣誉加身，而燕称最为看重的，要算边菜国际化领军人物的称号。在人类文明中，音乐与美食是超越地域、超越民族、超越国界的，而燕称对美食的理解也是一样的。他希望能够创新滇式菜品，中西合璧，让云南走向全国，走向世界。对这个，我近十年一直在研究的一个的一个事啊。首先，滇菜我。倡导的最早是叫中餐西做，因为也是拿我们云南菜来按照云南的口味西式的做。后来呢，七八年前呢，我就当时想了一个现代点菜，就是我把点菜以现代的一些呃这个手艺、现代的一些烹饪技法，把它做出来呈现出来。后来呢，我觉得这个定义还是不够。我最终定了一个意义，就叫“边菜国家”。呈现在我们眼前的菜品，你无法找寻有关边菜的踪影，但是它的主要食材却也是地地道道的云南出品。松露、乳扇，这些云南代表菜色，在燕称的手中成为国际化的美食餐点。
。于工匠而言，热爱往往能够做到精益求精，而不断开拓创新，则是另一种更高的追求。我把编采、包装和改良、创新，嗯，做到了。现在目前在云南最好，在世界上最好的成绩也是我创造的。近几年在呃我们国内，包括在这个国际东南亚，代表云南的这个选手或者云南队都是非常强的。我觉得工匠就是一种执着，一种坚持。可能我这一辈子、下一辈子，或者是我的徒弟的徒弟。按着一个方向，手艺人嘛，对吧？我们就是做，做好每件事，啊，那么这种我觉得就是一种工匠精神，我大概是这样理理解，就是一种坚持。秉持着这样一种精神的烟称，在致力于编采国际化这条路上，走得更加的坚定和执着。巨变的中国，人和食物。比任何时候都走得更快。手艺人的执着与坚持，在这种纷繁的变化中显得弥足珍贵。他让我们在时代变迁里认清明天的去向，不忘昨天的来处；也让我们在未来的不可知里，看到更多的可能性。磨机，作为选矿车间的大型设备，是大洪山矿业公司的核心，直接影响着上到采矿和下到选矿工序的稳定运行。与磨机打了二十年交道的吴少荣，是大洪山矿业公司当仁不让的技术靶子、土专家，职工们都亲切地称他为“磨机医生”。二零一一年七月三十一号，一些矿业公司的呃最大的一台模具八八四八，通体部分发展出两处行政管理。这在国内同类设备事故中尚属首次，找不到有价值的维修参考案例。如停机更换，对公司将造成七千多万元的经济损失。吴少荣认真思考，查找模具以往运行记录，反复对比计算。最终找出摩机铜体焊缝开裂原因，并拟出了一份修复方案。在铜体部分方向发展处，使用加强金板焊接，得到了很好的修复。整个检修过程中，吴少荣吃住都在车间里，饿了吃点盒饭接着干，困了就在班组休息室里小憩片刻，又接着干。终于，他们用最短的时间解决了故障，为企业直接创造经济效益七千七百零九万元。吴少荣与他的团队成功开创了国内同类事故维修技术的先河。责任心加细心加恒心，这是吴少荣用二十年的磨机检修维护生涯总结出的工作诀窍。每天几万步的行走，数十次的爬高上低，用眼、用笔、用心排查着各种数据，在细微的变化中查找、排除着隐患。吴少荣这样日复一日的坚守，为的只有一件事。那就是保证磨机的正常运转。在长达二十余年观察学习中，吴少荣练就了一身识别维修磨机的超凡本领。我的任务主要就是保证磨机的正常运转。磨机的检修工作与其他设备检修工作不同。特别是磨机内部检修，需要三到五个人忍受着停机后六十摄氏度的余热爬进磨机内。
六七个人在外面配合接应，把磨机内部损坏的衬板一块块拆卸下来，又把新衬板逐一安上去。每一块衬板重量小则五百公斤，大则一吨左右，要几个人合力才能翘起。每一次磨机检修，少则两三天，多则十余天。同为进超级人士的公司，我们同在一个班子，他对工作是，呃，井井有条，不怕苦，不怕累。呃，对他的，对我们选款设备出出现任何问题，他都会那种认真负责的去解决好每一台设备。在浮躁的年代里。要真正做到责任心加细心加恒心，而且是每一次做到、千百次做到，是很了不起的。而这也成了是否成将的关键品质。学习是一个人通往进步的阶梯，从一个普通钳工到玉溪大洪山矿业有限公司选矿第二项目部的首席技师，吴少荣用了整整二十年时间。面对新的领域，吴少荣靠着自己的钻研，凭着专注和坚守的心，成为了一名在领域中不可缺失的技能人才。任务是相当的精湛。呃，包括我们几个巡厂的末期检修啊，这些他都多次的参与，而且呢，就是都解决了很多啊、呃、生产中这个末期存在的这些难题，啊、呃，大家对他的工作还有这些都比较认可，呃，同时呢，他在工作当中也比较尽意。他上过行车，爬过磨机，开过叉车，干过电焊，成为了一个名副其实的全能专家。这高高一大摞数十万字的设备记录本，便是吴少荣匠心的见证。多年来，吴少荣随身带着一个笔记本，每次都会把检查出来的问题、存在的隐患，以及巡检时想到的技改意见，认认真真的记录下来，及时提出解决，并加以总结归纳。匠心精神，既焕发着职业自信的坚守。更是在包容并蓄中敏锐探查环境变化，因时而变，因事而动，保持敏锐的洞察力和前瞻性，不断赋予手中的产品新的时代特征和崭新技术。十年来，吴少荣共获得国家专利五项，牵头组织完成一百余次的检修任务，修旧立费金额近一百万元。完成技术改造三十余项，同时他还影响了一批年轻职工，为大洪山矿业带领出了一支技术过硬的检修队伍。当我们看到这些精英匠人的灼灼成绩、烁烁口碑，无论他们自己将成就归功于时间的积累也好，时代的发展也罢。从匠心到匠心，再到平和的心态，抵达收获的一足心满。这一串心之旅程，大概是一个人想要成为匠人的心路，也是我们每个人想要在各自领域内获得成功的。